Felizmente inconscientes, estos bañistas del suroeste de Francia apenas notaron las gruesas columnas de humo que se elevaban en la distancia. Pero una semana después, los dos grandes incendios forestales de Gironde se han salido de control. El primero comenzó cerca de Arcachón el 13 de julio, consumiendo 700 hectáreas de tierra en un solo día y luego dirigiéndose hacia el sur a toda velocidad. Las autoridades esperaban que el incendio no se extendiera más allá de la carretera D-218, pero la última línea de defensa de los bomberos se dio el domingo por la noche. Seis días después, el fuego se extendió por una zona de 9 por 8 kilómetros. Hacia el norte de Arcachón, calor abrasador, sequía y viento. Cada día se declaran unos 22 incendios forestales en la zona, dejando a los bomberos luchando. Aumenta la presión, hazlo más alto, no podemos hacer nada. Más hacia el interior, otro incendio forestal se ha extendido sin control. Se desató en Landiras el 12 de julio. En menos de una semana devoró 10.500 hectáreas de bosque, un área que mide 14 por 9 kilómetros. Los residentes de al menos 13 pueblos de la zona se vieron obligados a evacuar. Estos dos incendios forestales ya han destruido casi 150 kilómetros cuadrados, una superficie del tamaño de París y sus alrededores. Solo en una semana, 36.000 personas tuvieron que evacuar sus hogares en la Gironde. Tiene que irse, señorita. Tiene que irse por el humo. Los más recientes incendios forestales no son los peores registrados en la región o en Francia. En 1949, 50.000 hectáreas de pinos terminaron en cenizas en cuestión de días. Eso es tres veces peor que los incendios forestales actuales. 82 personas murieron en aquel entonces.